सबा के स्वागत जाना आज के परमानेंट रेसिडेंट प्रोग्राम नहीं आलोचन आज के मूलत कथा बोल दुहजार चौबीस साले कानाडार जो चार लक्ष पचाशी हज़ार इमिग्रेंट भिसा इश्यू करा भिसागुलो जरा आवेदन कर भिसागुलर जे से आवेदनगुलर प्रसेसिंग कमप्लीट होते कि परमाणे समय लागते से स्टैंडार्ड टाइप कत एखे अपनार डिले कम होते सब किस मिले मूलत आज के आलोचनाटी थको टोटालटाई हलो परमानेंट रेसिडेंट प्रोग्राम नहीं आज के भिजिटर स्टूडेंट किंबा वार्कार भाई कथा बोलो ना तो जरा स्टूडेंट भिजिटर किंबा वार्कार हिसाब से परमानेंट रेसिडेंट हिसेबे ये कन्भार्ट होते चान तरह ये तथ्यगुलो सहायक होते जेहतु आल्टिमेट गोल सब जो कानाडाते हिसे पियर होल्डार हवा पियर थे सीटीजेंशिप हिस कन्भार्ट हवा सूतरा तरह जो आलोचना की गुरुतपूर्ण भूमिका रखते परे अपना सुनते जानते तथ्यगुल जिन्हे रखा भलो तो ये फरन नैशनल्स सिकिंग परमानेंट रेसिडेंस कानाडा अफ एंड लुक फर फैसटेस्ट पाथे टू एसिविंग दियर गोल एंड स्टार्टिंग ए नि लाइफ इन दिस कान्ट्री फरन वार्कार जरा कानाडार भरे सुनते हैं अथवा बाहर के सुनते हैं सब ही एक वे एक प्लान थे कत द्रुततम समय आपनी कानाडाते पियर होल्डार परमानेंट रेसिडेंट होल्डार होते कारण परमानेंट रेसिडेंट होल्डार हवा छा तो सीटीजें होते हैं ना अर्थात पियर होल्डार हवा जो अपने प्रि कंडिशन ये कारण विषयगुलो नहीं आज के अवतारणा मौलिक जे कैकटी कैटागर प्रोग्राम रही है एखे एक हलो इकोनमिक इमिग्रेशन प्रोग्राम और एक हे फैमिली क्लस स्पन्सरशिप इरपर ह्यूमैनिटेरियन कम्पैसनेट इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन एंड रिफ्यूज रिफ्यूजी प्रोटेक्टेड पार्सनस जेटा कि बला रिफ्यूजी क्लेम तो यही कैटागर ही मूलत कानाडार ये चार लक्ष पचाशी हज़ार इमिग्रेंट भिसा इश्यू है ये चार कैटागर ही एक्चुअलि एर बहरे विच्छिन्न क्योंकि एक कैटागरि रही है सेगल खूब धर्तव्य ना एक्सेपनल किस केस थे एक्सेपनल किस वे थे कारण गवर्नमेंट अनेक के बनार सिटीजेंशिप दें तो यो को रेगुलर प्रोग्राम मध्य ना एक्सेपन इज नट एक्साम्पल दैट्स वाई उल नट डिसकस दिस मैटर टूडे हावीवार उदिन दिस उदिन दोज फोर जेनारे क्लैसिफिकेशन इमिग्रेशन रिफ्यूजी एंड सिटीजेंशिप कानाडा प्रोवाइड फर एन नैशनल उथथ मोर दैन वन हंड्रेड वेज टू इमिग्रेट टू कानाडा तो ये जिस आठ टी वे अपना ये जानलें इकोनमिक क्लस फैमिली क्लस हिमेंटेन कम्पेसनेट और हे प्रोटेक्टेड पार्सन यार्टी अलमोस्ट नियर अबाउट वन हंड्रेड कैटागर प्रोग्राम रही है कानाडा से तो सकल प्रोग्राम सकल एप्लीकेबल ना सूटेबल ना आज के जेहतु हमें प्रसेसिंग टाइम नहीं कथा बोलो सूतरा प्रोग्राम एलिजिबिलिटी प्रोग्राम डिशन बोलते ये डिशन नहीं आज के आलोचना है क्योंकि इलिजिबिलिटी रिक्वयरमेंटगुल्लो नहीं आज से कथा बोलो ना सेगल अलरेडी किस भिडियो रही है अथवा भविष्य आलोचना करब मूलत अपन के मैसेज देव जो ओते अपनी फैसटेस्ट फैसले अपनी एखे इमिग्रेंट होते ये अपना पियर होल्डर होते विषय की आपना के मूलत आज के मैसेज देव व दीची हट आर दि सार्विस स्टैंडार्ड तो ये जेहतु सार्विस डिशन नहीं कथा बोलो तो ये सार्विस स्टैंडार्ड बोलते एक्चुअलि कि बोझा सार्विस स्टैंडार्ड हुईज भेरि डिपेंडिंग ऑन दि टाइप अफ एप्लीकेशन साममिटेड बै दि कैंडिडेट डि नट दि अमाउंट अफ टाइम दैट आई आर सी सी हेज़ डेमड रिजनेबल टू मेक ए फाइनल डिसिशन अन एन एप्लीकेशन तो एक एप्लीकेशन प्रकृत पक्षे जे समय हार कथा से ही समय सार्विस स्टैंडार्ड बला है तो ये सार्विस स्टैंडार्डा एक्चुअलि काउंट कर विगत एक बसर जे एप्लीकेशनगुल प्रसेस करा हलो सेगुलर मध्य एट्टी पार्सेंट एप्लीकेशन जे डिशन मध्य कमप्लीट करा जाए प्रसेसिंग से ही मूलत परवर्ती समय सार्विस स्टैंडार्ड हिसाब से धरा है ये हलो विषय ये आगे बोले आबाद बोल जो देखा गया दुहजार तेईस साले जतगुलो एप्लीकेशन प्रसेस हो विभिन्न कैटागर से धरना आपने एक्सप्रेस एंट्री आवेदन कर इमिग्रेशन अफिसर दिजने एक्सप्रेस एंट्री आवेदनगुलो के प्रसेस करते यी पार्सेंट एप्लीकेशन धरें छय मास मध्य कमप्लीट कर प्रसेसिंग दुहजार चौबीस साल यार सार्विस स्टैंडार्ड हे छय मास ये मूलत काउंट टाइम स्टैंडार्डगुलो वेबसाइटे दिए थे क्योंकि सब एप्लीकेशन सार्विस स्टैंडार्ड मध्य प्रसेसिंग है ना कि परमाणे है कि परमाणे है ना से एक आसते 
following will go will outline rcc published service standard for the departments with different permanent president pathways to amra ekhon one by one alochona korbo prothome ashi economic class immigration in cases where an asterisk is included next to service standard rcc notes that the listed service standard only refers to the federal government and does not include the province or territories processing time ekhane ekta bishoy mone rakhte hobe seta holo apni canada government website e processing time jeti dekhen sheti kintu canada federal government er processing time bishoy ami jodi apnake aro clear kori tahole canada te kintu immigration program gulo permanent resident program gulo dui bhabe porichalito hoy ekta holo shorashori federal ba central government er odhine ar ekta hocche prothome provincial government দ্বিতীয়ত ফেডারেল গভর্নমেন্ট কারণ ভিসা ইস্যু করার এক্তিয়ার শুধুমাত্র ফেডারেল গভর্নমেন্টে রয়েছে তো শুধুমাত্র ফেডারেল গভর্নমেন্টের প্রোগ্রাম যেমন এক্সপ্রেস এন্ট্রি ফ্যামিলি স্পন্সারশিপ প্রোগ্রাম ফ্যামিলি স্পন্সারশিপের আবার কিছু কিছু জায়গাতে প্রভিন্সিয়াল ক্যাটাগরি থাকে যেমন কুইবেক প্রভিন্সের অ্যাপ্লিকেশনগুলো প্রসেসিং হতে সময় বেশি লাগে তো এই জন্যে এই বিষয়টি আপনাদেরকে বলার উদ্দেশ্য একটা সেটা হলো অনেকে প্রভিন্সিয়াল নমিনি প্রোগ্রামের মাধ্যমে যারা আসবেন প্রভিন্সিয়াল নমিনি প্রোগ্রাম বলতে শুধুমাত্র এক্সপ্রেস এন্ট্রি এরপরে আপনার কি বা স্কিল মাইগ্রেশন প্রোগ্রাম তা না অনেক বিজনেস ক্যাটাগরির প্রোগ্রামও রয়েছে যেগুলো আপনার ইন্টার বিজনেস ইন্টারপ্রেনার প্রোগ্রাম থাকে বা আদার স্কিলস প্রোগ্রাম থাকে তো এইগুলোতে যে বিষয়টি ঘটে সেটি হলো যে আপনাকে প্রথমে প্রভিন্স থেকে নমিনেশন নিতে হবে এই নমিনেশন নেওয়ার জন্যেও আপনার কখনো কখনো এক বছর দেড় বছর দুই বছর তিন বছর সময়ও লাগতে পারে কিন্তু কানাডার যে সেন্ট্রাল ওয়েবসাইট এখানে সিআরসি যে ওয়েবসাইটের প্রসেসিং টাইম সেটা কিন্তু ওই তিন বছরটা এখানে আসে না এখানে কোনটা আসে ওই যে আপনি তিন বছর ধরে কাজ করে অ্যাপ্লিকেশান জমা দিয়ে একটি নমিনেশন সার্টিফিকেট পেলেন এই নমিনেশনটা পাওয়ার পরে ওই সার্টিফিকেট সহ আপনাকে ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে এটা হলো পিআর ভিসা বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট ভিসা এই পিআর ভিসার জন্য যখন আবেদন করবেন নমিনেশন সার্টিফিকেট পা আগের তিন বছর তখন মাইনাস তখন নতুন করে শুরু হবে যে অ্যাপ্লিকেশানটা এখানে আপনার ভিসার জন্যে সেইটার প্রসেসিং টাইমটাই মূলত আপনি কানাডা ইমিগ্রেশন ওয়েবসাইটে পাবেন তো ধরুন আপনি সাসকাস ওয়ানে নমিনেশন সার্টিফিকেট পেয়েছেন দুই বছর ধরে ট্রাই করে এখন এই নমিনেশন সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে সাসকাস ওয়ানে আপনি পরবর্তী সময় ভিসার জন্য আবেদন করলেন সেটার প্রসেসিংয়ের জন্যে কত সময় লাগবে সেটা মূলত এখানে ধর্তব্য বিষয় সেটা সময় লাগতেছে এগারো মাস বারো মাস এরকম তো আপনাদেরকে একটু বেশি সময় নিলাম এই টপিকসে আপনাদেরকে বোঝানোর জন্যে যে কানাডাতে যেহেতু অনেকগুলো বিষয় থাকে প্রসেসিং টাইমের বিষয়ে সুতরাং আপনার এখানে ফেডারেল সাইটে যে টাইমটা সেটা কিন্তু কানাডা সিআইসি ওয়েবসাইটে আপনি পাবেন না এটা মাইনাস করে আপনাকে এখানে টাইমটাকে কাউন্ট করতে হবে তো আমরা ইকোনমিক ক্লাসের প্রোগ্রামগুলো নিয়ে কথা আমি বলতেছিলাম তো ইকোনমিক ক্লাসের সবচেয়ে পপুলার যে প্রোগ্রামগুলো সেগুলো হচ্ছে এক্সপ্রেস এন্ট্রি ফেডারেল স্কিল ওয়ার্কার প্রোগ্রাম এক্সপ্রেস এন্ট্রি ফেডারেল স্কিল ওয়ার্কার হচ্ছে সেই প্রোগ্রাম যারা কানাডাতে কখনো জব করেননি অর্থাৎ লাস্ট তিন বছরের মধ্যে কানাডাতে কোনো জব করেননি বা আসেননি জীবনে কখনো কানাডার বাইরে থেকে যারা আবেদন করতেছেন যে সমস্ত ভাই বোনেরা স্কিল ওয়ার্কার ক্যাটাগরিতে তাদেরকে বলা হয় ফেডারেল স্কিল ওয়ার্কার প্রোগ্রাম তো এখানে যেহেতু এক্সপ্রেস এন্ট্রি লেখা আছে তো এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে যারা প্রোফাইল করেছেন প্রোফাইল করার পরে কেউ যখন ইনভাইটেশনটি অ্যাপ্লাই বা আইটিএ পাবেন আইটিএ পাওয়ার পর থেকে একশো আশি দিন সময়ের মধ্যে এটি প্রসেসিং হওয়ার কথা এটাই হচ্ছে দুই সালে এক্সপ্রেস এন্ট্রি ফেডারেল স্কিল ওয়ার্কার প্রোগ্রামের সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড টাইম আশা করি বুঝতে পেরেছেন এ প্রয়োগ রয়েছে ক্যানাডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স ক্লাস যারা কানাডাতে এসে কমপক্ষে এক বছরের জব করেছে স্টুডেন্ট হিসেবে হোক ওয়ার্কার হিসেবে হোক অথবা ভিজিটার টু ওয়ার্কার হিসেবে হোক এসে কমপক্ষে এক বছরের যদি জব করে সে এনওসি ক্যাটাগরির এখন যেহেতু আমাদের টিআর ক্যাটাগরি জিরো ওয়ান টু থ্রি পর্যন্ত এই ক্যাটাগরির মধ্যে যদি কেউ জব করে সেটাকে বলা হয় ক্যানাডিয়ান এক্সপিরিয়েন্স ক্লাস ক্যানাডিয়ান এক্সপ্রেস এক্সপিরিয়েন্স ক্লাসের জন্য ফের এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে প্রোফাইল করতে হবে প্রোফাইল করার পর আপনি যদি আইটিএ পান আইটিএ পাওয়ার পরে আপনার স্ট্যান্ডার্ড প্রসেসিং টাইম লাগবে একশো আশি দিন বা ছয় মাস এই বিষয়টি চলে গেল এরপরে হলো ফেডারেল স্কিল ট্রেড প্রোগ্রাম ফেডারেল স্কিল ট্রেড প্রোগ্রাম আইআরসিসি স্ট্যান্ডার্ড এখানে ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশনস সবগুলোই ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশন চেয়ে এখানেও ফেডারেল স্কিল ট্রেড প্রোগ্রাম সেখানেও একশো আশি দিন সময় লাগতেছে এই ফেডারেল স্কিল ট্রেড প্রোগ্রাম বলতে কোনটা বোঝায় ট্রেড রিলেটেড সেক্টর যেগুলো রয়েছে সেগুলোতে যাদের কমপক্ষে এক বছরের দুই বছরের মধ্যে এক বছরের দক্ষতা অভিজ্ঞতা রয়েছে কানাডাতে যারা কমপক্ষে এক বছরের জব করেছেন লাস্ট দুই বছরের মধ্যে এবং তারা এক্সপ্রেস এন্ট্রিতে প্রোফাইল করেছেন এই ভাই বোনদেরকে যে ক্যাটাগরিতে ফেলা হয় সেটাকে হলে বলা হয় ফেডারেল স্কিল ট্রেড প্রোগ্রাম এখানে কিছুটা ছাড় থাকে আইএলসি ছাড় থাকে অনেকগুলো বিষয় থাকে এখ
যারা রেগুলার প্রোগ্রাম আসতে চা পারেন না তারা এখানে এসে এই ধরনের জব এক্সপিরিয়েন্স নিলে এই প্রোগ্রামগুলোতে সহযোগিতা পাবেন এবার আসি প্রভিন্সিয়াল নমিনি প্রোগ্রামস প্রভিন্সিয়াল নমিনি প্রোগ্রামস আইআরসিসি সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড পেপার অ্যাপ্লিকেশন যেটা আমি একটু আগেও বললাম উদাহরণ হিসেবে যে আপনি নমিনেশন সার্টিফিকেট পেতে যত বছর সময় লেগেছে যতদিন সময় লেগেছে সেটিকে মাইনাস করে নমিনেশন সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে আপনি যখন পেপার অ্যাপ্লিকেশন করবেন সরাসরি তখন আপনার সময় লাগবে এগারো মাস ভিসার রেজাল্ট পেতে আর সি সি সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লিকেশনস মেড ভিয়া এক্সপ্রেস এন্ট্রি এক্সপ্রেস এন্ট্রি লিঙ্কড যে পিএনপি রয়েছে সেগুলোর জন্য সময় লাগবে আপনার নমিনেশন পাওয়ার পরে ছয় মাস লাগবে বা একশো আশি দিন সময় লাগবে এরপর রয়েছে কুইবেক সিলেক্টেড স্কিল ওয়ার্কার প্রোগ্রাম কুইবেক প্রভিন্সটি যেহেতু কানাডার রেগুলার প্রোগ্রাম থেকে একটু ডিফারেন্ট তাদের সাথে ফেডারেল গভর্নমেন্টের একটি আলাদা চুক্তি থাকার কারণে তাদের প্রোগ্রামগুলোই আলাদা তো এখানে আপনার কুইবেকের যদি আপনি কুইবেকে আবেদন করলে কুইবেক থেকে কুইবেক সিলেকশন সার্টিফিকেট পাওয়া যায় এই কুইবেক সিলেকশন সার্টিফিকেট পাওয়ার পরে আপনি যদি ভিসার আবেদন করেন তাহলে আপনার প্রসেসিং সময় লাগবে এগারো মাস এটা কিন্তু কুইবেকের সকল প্রোগ্রামের জন্য না স্কিল ওয়ার্কার প্রোগ্রামের জন্যে কুইবেক বিজনেস প্রোগ্রামের জন্য কিন্তু সময় বেশি লাগে এটা বর্তমানে উনষাট মাস ফ্যামিলি ক্লাস স্পন্সারশিপ ফ্যামিলি ক্লাস স্পন্সারশিপ কি এটা আপনারা মোরালে সবাই জানেন কানাডার যারা সিরিজেন বা পিয়ার হোল্ডার তাদের বাবা মা দাদা দাদি ছেলে মেয়ে স্পাউস বা ওয়াইফ তো কানাডার একজন সিরিজেন পিয়ার হোল্ডার কিন্তু তার বাবা মা তার ছেলে মেয়ে তার স্পাউস এই এই রিলেটিভসগুলোর মধ্যে কোনো একটা ক্যাটাগরি রিলেটিভস যদি কানাডার সিরিজেন না হয় তাহলে বা পিয়ার হোল্ডার না হয় তাদেরকে পিয়ার করার জন্য যে প্রোগ্রাম সেটাকে বলা হয় ফ্যামিলি ক্লাস স্পন্সারশিপ তো বিশেষ করে সাধারণত স্পাজাল স্পন্সারশিপটি হয়ে থাকে দেখা গেল যে একজন ভাই কানাডাতে পড়াশোনা করেছেন করে পরে পিয়ার হোল্ডার হয়েছেন এখন বিয়ে সাথে করবেন তার অথবা বিয়ে সাথে করেছেন কিন্তু তার ওয়াইফটা হচ্ছে বা তার দেশীয় হতে পারে ইন্ডিয়ান হতে পারে বাংলাদেশি হতে পারে পাকিস্তানি তো সে তো এখনও পিয়ার হোল্ডার হয়নি তাকে কীভাবে পিয়ারে কন্ডাক্ট করা যায় সেটার যে ক্যাটাগরি সেটাই হচ্ছে ফ্যামিলি ক্লাস স্পন্সারশিপ তো এখানে ফ্যামিলি ক্লাস স্পন্সারশিপের অ্যাপ্লিকেশন জমা দেওয়ার এটা এটি সরাসরি একটি ফেডারেল প্রোগ্রাম যদি কুইবেকের কিছু ডিফারেন্ট ইস্যু থাকে কুইবেক ছাড়া অন্য টোটাল কানাডাতে এটির প্রসেসিং টাইম হচ্ছে বারো মাস অ্যাজ নোটেড বাই দি ডিপার্টমেন্ট দি সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্লাইজ টু ফ্যামিলি ক্লাস প্রায়োরিটিজ অ্যাপ্লিকেশনস ইনক্লুডিং দোজ মেড ফর ওভারসিজ স্পাউস কমনলা পার্টনার কনজুগাল পার্টনার ডিপেন্ডেন্ট চিলড্রেন ক্যানাডিয়ান সিটিজেন পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট আশা করছি একটু আগে বাংলায় বলেছি বিস্তারিত আর আপনাদের লাগবে না এরপর রয়েছে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড কানাডাতে আপনারা যেহেতু সরাসরি সিটিজেনশিপ প্রোগ্রাম আবেদন করতে পারেন না আপনাকে অর্থাৎ সিটিজেন হওয়ার জন্য যে প্রোগ্রাম সেটার জন্য মূলত পিয়ার হোল্ডার বা পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট হোল্ডার হিসেবে এখানে আসতে হয় সিও পিয়ার নিয়ে আসার পরে আপনাদেরকে দেয়া হয় একটি কার্ড সেটিকে বলা হয় পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড আমেরিকাতে বলা হয় এটাকে গ্রিন কার্ড এই কার্ডের মেয়াদ থেকে পাঁচ বছর পাঁচ বছর পর পর আপনাকে এটা রিনিউ করতে হবে অ্যাজ লাইক আপনার ব্যাংকের ভিসা কার্ড প্ল্যাটিনাম কার্ড গোল্ড কার্ড এগুলো যেমন পাঁচ বছর পর আপনাদের রিনিউ করতে হয় অ্যাজ লাইক দ্যাট আপনাকে এই কানাডার এই পিআর কার্ডটি রিনিউ করতে হবে পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড আর ইউজ টু ইউজড বাই আর সি সি টু ভেরিফাই ফরেন ন্যাশনালস পিআর স্ট্যাটাস দিস কার্ড হুইস ইনক্লুডস পিকচার অফ দি কার্ড হোল্ডার ইজ ইউজড অ্যাজ বোথ অ্যান আইডেন্টিফিকেশন ডকুমেন্ট অ্যান্ড এ ট্রাভেল ডকুমেন্ট ফর ক্যানাডিয়ান পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট ইন্টার ইন কানাডা তো এই কার্ডটি রিনিউ করতে হয় এটার জন্য একটা প্রসেসিং টাইম রয়েছে আর সি সি সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড পি আর ইনিশিয়াল পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট কার্ড সিক্সটি ডেজ ফ্রম হোয়েন আর সি সি কনফার্ম দ্যাট এ পি আর ফর্ম হ্যাজ বিন কমপ্লিটেড অ্যাজ এ পোর্ট এন্ট্রি অর অ্যাট আর সি সি ইনল্যান্ড অফিস তো এখানে অনেকে যারা সরাসরি একদম প্রথমবারের মতো পি আর কার্ডের জন্য আবেদন করেন বিশেষ করে যারা একদম নতুন ইমিগ্রান্ট আপনারা যারা নতুন ইমিগ্রান্ট হিসেবে কানাডাতে আসবেন আসার পরে আপনি মূলত আপনি এই কার্ডটি পাবেন প্রথমে আপনি ঢুকবেন ভিসা নিয়ে সিও পি আর একটা বিশাল বড় একটা লেটার থাকবে সেখানে আপনার ছবি থাকবে সেই লেটার নিয়ে ঢোকার পরে আপনি এখানে এই পি আর কার্ডের জন্য আবেদন করবেন সেখানে প্রসেসিং টাইম স্ট্যান্ডার্ড টাইম হচ্ছে ষাট দিন এরপরে এটি পাঁচ বছর পরে এটা আবার আপনি রিনিউ করতে পারবেন আই আর সি সি পারফরমেন্স এগেনস্ট সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড ইন টোয়েন্টি টু টোয়েন্টি থ্রি এখানে একটা সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে একটি কম্পারেটিভ আলোচনা রয়েছে তো আমরা সেটা বিস্তারিত পড়ছি না এক্সপ্রেস এন্ট্রি ফেডারেল স্কিল ওয়ার্কার প্রোগ্রাম এইটি পার্সেন্ট অফ অ্যাপ্লিকেশনস ওয়ার প্রসেসড উইদ ইন দি সার্ভিস
टप स्टू अफिस भेरि कर कैनडिनी एक्सपिरियन्स क्लैसे जरा आवेदन कर तरह टोटाल आवेदन पचासी पार्सेंट प्रसेसिंग हो जाए दुहजार चौबीस साले बाकी ये बैकलगे पड़े जा तरह प्रसेसिंग समय बसि लागे एरपर एक्सप्रेस एंड रिफेडल स्किल ट्रेड प्रोग्राम आई आर सी सी रिसिप्ट यार एप्लीकेशन किसुद बंद छोटे मेन्शन कर प्रमिशियल नमिनी प्रोग्राम क्षेत्र में तेईस पार्सेंट पेपर एप्लीकेशन आर प्रसेस उद इन सार्विस स्टैंडार्ड तो ये प्रमिशियल नमिनी प्रोग्राम जरा आवेदन कर विषयटी एक वारिड हर मत मात्र तेईस पार्सेंट आवेदन निर्दिष्ट समय मध्य सार्विस स्टैंडार्डर मध्य प्रसेसिंग हो बी सतर पार्सेंट एप्लीकेशन आउट अफ सार्विस स्टैंडार्ड बसि समय लगते से प्रसेसिंग होते यह विषय अपन माथा रखते हैं पेपर एप्लिकान्ड क्योंकि जरा इलेक्ट्रनिक आवेदन करनल आवेदन कर सेभेंटी पार्सेंट एप्लीकेशन प्रसेस है स्टैंडार्ड टाइपर मध्य त्रिस पार्सेंट एप्लीकेशन एक बैकलगर मध्य पड़े जाए कूबेक सिलेक्टेड स्किल वार्कार प्रोग्राम आठचल्लिस पार्सेंट एप्लीकेशन प्रसेस उद इन दि सार्विस स्टैंडार्ड कूबेकर बारो पार्सेंट एप्लीकेशन सार्विस स्टैंडार्डर बाहर प्रसेसिंग हो फैमिली क्लस स्पन्सारशिप एखे अपना देखें जो बारो मास समय तो बारो मास समय मध्य मात्र सिक्सटी पार्सेंट सिक्सटी सिक्स पार्सेंट एप्लीकेशन प्रसेस हो बी एखे और चौत्री पार्सेंट इस चौत्री पार्सेंट एप्लीकेशन सार्विस स्टैंडार्डर बहरे अर्थात बसि समय लागे प्रसेसिंग होते इनिशियल पार्मान्ट रेसिडेंट कार्ड सेभेंटी थ्री पार्सेंट अफ एप्लीकेशन वायर प्रसेस उद इन दि सार्विस स्टैंडार्ड इनिशियल पार्मान रेसिडेंट कार्ड बोलते एकदम शुरू थे जरा सीओपी नहीं ढुके प्रथमवार मत आवेदन करें सेटाई बुझते अपन केटाई बोलते तियतर पार्सेंट पर्त एप्लीकेशन नर्माल टाइम मध्य है बाकी गो बैकलगर मत चले जाए तो विच्छिन्न भाव अनेकगुल कथा बल सार्विस स्टैंडार्ड नहीं आशा कर सब भाई बोरा उपकृत हमें आज के आलोचना थे जरा भविष्य आसबें सीओपी नहीं ता और जरा अलरेडी सीओपी नहीं आसें पियर होल्डार हिसाब से आज आवेदन पेंडिंग आदर तथ्यगुल सहयोगित कर कत समय लागते परे अपनारा तो कमनलि प्रश्नगुल तो प्रश्नगुलर उत्तर एवं एखानकार वास्तवता अपना बुझते पर आना के एक विषय रखी से आनी जी सबमिशन लेटर पे थकें अपना एप्लीकेशन जो सबमिट है अपना लयार जो आपकी कन्फार्म कर एप्लीकेशन की सबमिट हो विशेषकर पी आर प्रोग्रामे जरा आवेदन कर तर मध्य नाइनटी नाइन पार्सेंट नाइनटी फाइव पार्सेंट ता क्यों सबाई ल इमिग्रेशन लयार आर सी आई सी मेम्बर माध्यम कर पी आर प्रोग्रामगत साधारण निजे निजे एक रिक्स थे ये एखे इमिग्रेशन प्रफेशनल्स दे हायर कराटा बेस्ट अवश्य तो तरह का आनी कन्फार्मेशन पे थकें तो हमें आपनी जो मेडिकली आनफिट ना हन और क्रिमिनल जी अपनी डिटेक्टेड ना हन तबश्य आपनर जत समय लागू ना क्यों अपनी एखे कैनडाते इमिग्रेंट हिसाब आसते पर यह विषय को सन्देह नहीं समय जत बस लागू अपन भिसा भलो थकबें सबा आल्ला हाफिज सलैक